Hi and welcome to another episode of Living Vietnam in a Day. I am my own guest for today, so that should be interesting. We are in the Bac Lim province for the Lin Festival and as you can see there are thousands of people walking to the festival right now so there's a very big traffic jam and there are traditional people wearing or traditional clothing uh, going on behind me and we have to walk about two kilometers to the festival so how about you guys follow me into the festival and we'll see you in there Okay, we caught up to the people carrying the things, wearing the traditional clothing, and we're following them into the village where the festival will be taking place. So I'm going to do my best to not to get trampled. This is the first time that I'm attending the famed Lim Festival. Tinzu District is a pretty small district, but today it's very crowded and busy with thousands of extra people wandering around for the festival. Okay, I finally made it to the gates, to the games part of the festival, and the first part of the festival where we're at, they're carrying in those things with the traditional clothing, and we walk two kilometers to get to this point, and it's another two kilometers to get to the second part of the festival. So I'm going to continue on, why don't you guys follow me? I see another white guy. Hey, uh, we're doing a show called Living Vietnam in a Day right now. Okay. Would you mind uh, if I asked you a few questions? Okay, please. Okay. Oh, two white people. Yes. This is great. Uh, so, is this your uh, first time being at the festival? Yes. yes. Okay, it's my first time as well. Okay. And we're just walking around, uh, seeing all the sights. So, have you been here uh, long at the festival or did you just get here? Uh, so, how do you feel about it so far? It's cool. Pretty cool. Yeah. Did you go check uh, the water singing okay. thing out? Okay. We okay. Oh, where are you guys from? Uh, Ho Chi Minh. Yeah. From Germany. Okay. All right. Living in Ho Chi Minh. Okay. I'm living in uh, Hanoi, obviously. Okay. And um, so, I guess we'll let you guys get along with the festival. Okay. And nice meeting you. Nice meeting you. <laughs> Thank you. <laughs> People from all over the Hanoi area are joining in on the festivities. I'm sure there are quite a lot of special things to do and see in here. Oh, from what I've seen so far, there's a lot going on. There's several different types of food and drink to be had and different games in the street. And there's something going on here that looks very interesting. So why don't we go over here and see what is happening. Bach Ninh is known for its folk songs, which are called Quano. So this is the most important part of the festival. Okay, we got up close to the water to see what was happening. It looks like they're singing a traditional Vietnamese folk song. Uh, well, in a boat, so multitasking, which is pretty cool. And they're also wearing the uh, uh, traditional garments uh, for the festival as well. And obviously, it's uh, the boat is shaped like a dragon uh, for the year of the dragon, I'm assuming. The women in Bac Ninh are always called Lian Chi. I must say, they do look pretty beautiful in those traditional clothes of Vietnam. Alright, I purchased myself a Vietnamese uh, Cho. Uh, other people bought one as well. I don't know what you do with it really. Uh, some people are laughing at me right now, which is okay. Uh, 
they're just holding it. So I'm going to stand here and hold mine as well and appreciate the show. All right, after a little bit of walking, we finally made it to the main gates of the festival. That's where a lot of the, the games and the tradition is kept inside there. And I'm looking for a man named Chung to help lead me around and help me with participating in some of the different events. So I'm going to braid my way through the crowd and hopefully the security guards let me by and I can find my friend. Sort of concert going in here, or going on in here again. Lim Hill is the main place of the festival, but the foothills is the place where the folk games are performed. And the side hill has many stores to serve the tourists with Quan Ho songs. Each district of Bok Ninh had a group attending and putting on a show. It seems that the visitors enjoyed the music very much. There are a lot of people crowded around each stage area. It must be pretty hard to obtain a seat to hear the songs. Quan Ho is an intangible cultural heritage of humanity that was certified by UNESCO. I would try to sing some of these songs myself, but let's face it, my Vietnamese is very poor. Thankfully, the organizers of this certain group have happily agreed to teach me a sentence of their song. Luckily, it's one of the shortest and easiest sentences to sing. Apparently, we've turned this place into a karaoke bar. Um, this is going to be thoroughly embarrassing. Xin <laughs> chào. Xin chào. This time I'll try again with the lyrics of the song. Now that we've th thoroughly disgraced the festival by me trying to sing, uh, we've learned that I can't sing uh, at all. So uh, I guess you know you don't sing every day, and so if you see me again, do not tell me to sing a Vietnamese song because you will regret it. Offering Patel is one of the traditions of Vietnamese people when they have guests arrive at their home. People use the Patel to begin a story and also just to show love. Every tourist wants a piece of Lim Patel for luck. Offering out the Patel seems pretty easy work to
they gave me another one of their songs. And because I was so horrible at trying to sing the song from before, I decided to save everyone's ears and just stood there and accompanied them. They seem to have some records of the songs that they sing. They also gave me one as a gift. It is a souvenir that every visitor from the Lim Festival wants. This means that the store that sells the CDs is always very crowded. Mr. Chung, my tour guide, is also the owner of this store. Hi, I'm Matt. Uh, you must be Mr. Chung. Nice to meet you. So this is your store? Those are, okay. Uh, so I was wondering if you could help me uh, make my way through the festival since there's so many people. You could take me to uh, certain games or certain activities that you think would be really fun. Okay. Okay. All right. Let's do it. Ta đang đứng ở giữa quả đồi lim. Bên này là lăng quận công Nguyễn Đình Diễn và bên này là chùa lim. À, hội Lim xưa thì có rất nhiều trò chơi dân gian Và một trong những cái trò chơi dân gian mà hôm nay tôi giới thiệu đầu tiên với bạn đó là trò chơi đánh đu Đánh đu Đánh đu Đánh đu Đánh đu Nào, ta đi Ok Đánh đu với tao có bên hai I don't know how to do it, but this bamboo swing looks very interesting It also looks like it's pretty dangerous I don't think it would be allowed in my country các cái uh, người ta dùng những cái cây tre thân cây tre này người Lúc ta mới dựng lên ở uh, sau đó dùng đây toàn bộ là vật liệu toàn bằng tre cả cây tre của Việt Nam được ghép lại và thành một cái cây đu là người chơi đu sẽ phải nhún ở trên đấy để đánh đi đánh lại cây đu là và cái chơi đu này là một cái trò chơi truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng tôi trong cái bài hát tìm trong triều hội liên của tôi có một câu là cây đu trao lạch trời gió thổi bởi tóc rối bởi vì khi lên chơi đu rồi lên nhún lên đu rồi rồi đi rồi trời cũng lạnh ai mà đã dám lên đu mà nhún thì mới thấy cảm giác trời cũng lạnh là như thế nào bạn có dám lên chơi đu không lên nhé ok go ok Boy, this uh, looks like uh, probably the most dangerous activity I've ever seen uh, with bamboo. So, so let, why not? Let's do it. Let's go. Let's go get killed on a bamboo team. I'm going to be doing that. And I don't feel safe at all, but I'm going to do it anyway, because it looks like great fun. <laughs> oh, this is, uh, I'm scared right now, I'm, I'm, I'm scared. And, but she's going to protect me, hopefully. Mr. Chun said it's going to be all right. I hope he's right. Because the swing looks so interesting, I decided to give it a go. Everyone around seemed quite curious to see a foreigner like myself trying it out. It felt like a normal swing, but a lot more terrifying because I had nothing to keep me safe. Fun. Very fun. <laughs> the outcome of the operator's safety depends on the health and skill of the person using it. Oh. 
Mệt quá. Mệt quá. That's an arm workout for sure. Whoa. I guess we got to get out of the way of the next people. <laughs> after, uh, after doing the bamboo swing thing, I have a much greater appreciation for this festival. Oh, I almost uh, lost my grip. That would have been bad. I would have killed myself and about eight other people. <laughs> All right. This is my partner on the swing. Thank you for being my swing partner. I, I think I would have died without you and your guidance on swinging to know when to, to dip and stand up. <laughs> Okay, that's good. Tôi nghĩ rằng cái cô gái ấy, tôi dặn cô ấy là cháu phải nhún đu đi chứ cái tay này là 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 người Tây là nó không biết chơi đu đâu. Ấy vậy mà tôi rất hết sức ngạc nhiên khi tay này nó đánh đu một cách rất nhiệt tình mà lại đu rất nhịp nhàng, thuần thục y như là đã chơi đu nhiều lần rồi. Vừa rồi là bạn đã chơi trò đánh đu rất tốt Bây giờ tôi xin giới thiệu với bạn một cái okay. trò chơi dân gian của Hội Liêm nữa Đó là trò chơi đập niêu Đập niêu Đập niêu Niêu Đập niêu Ok Over here is another new game The security at this one is pretty tight It was a little bit difficult for me to enter Tough security on this one. So I guess you get blindfolded and break a pot. À, đây là một cái trò chơi dân gian đập niêu của Việt Nam. Người chơi sẽ phải bịt mắt đấy và cầm một cây gậy tiến đến làm sao mà đập đúng được vào cái cái niêu đất. Ở trên kia thì sẽ có thưởng. Ok. À, I... bạn có chơi không? Chơi nhá. You, you break a pot when you're okay. blindfolded, I think. All right, we'll get a, an example of what to do. Đây nào, đây này xem người ta chơi này. Yeah. No. Sau đó cầm cái gậy ấy đi theo đúng đường này. Wow. Oh. Đập đúng cái niêu thì sẽ có thưởng. I have my club. I'm gonna get blindfolded. Stay within these lines. And I'm gonna break that pot over there, and people are gonna cheer for me. À, lúc đầu, à, tôi định bảo là các bạn ấy hay là để cho Mét đi thử đi, tức là không 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 bịt mắt mà Mét thử đi thử bằng mắt thường để anh ta đập thử xem sao. Nhưng mà anh ta nhìn cái khoảng cách và ước lượng như thế nào đó và anh ta quyết định rằng là không cần thử và bịt mắt chơi luôn. You don't need a lot of energy for this game, but it requires a certain set of skills. I was blindfolded and all I could do was listen to what people around me were saying, which in itself was a daunting task since I don't really know Vietnamese. I'm not sure if I can do this or not. I can predict the future pretty good. <laughs> Thank you. Come on. Come on. Woo! Victory is sweet. <laughs> Như các bạn thấy đấy, anh ta đập rất chính xác và mạnh. Chắc rằng là tôi phải cho anh ta là uh, 9,25 rồi. <laughs> vì, vì anh ta chơi rất là chính xác và nhiệt tình. Như một người Việt Nam thật cực. Các bạn chơi trò chơi vừa rồi rất tốt. Và bạn có thể cảm giác của bạn khi chơi trò chơi đấy như thế nào? Có khó hay là dễ? It was actually pretty easy for me. I mean, I just walked in a straight line and then I heard people yelling stop. Uh, so I thought I must be close. So I just took a big hack out of the air and it 
it hit the pot. So, and then I won some some juice, which is great because I was thirsty. <laughs> Let's go find another game. Tôi nghĩ rằng đối với chàng trai này tôi thêm mến ngay từ đầu Bởi vì anh ta cái thứ nhất là yêu văn hóa dân gian Việt Nam nói chung Và yêu quan họ cũng như những trò chơi dân gian của Việt Nam Mà hôm nay giới thiệu trong hội lim Tôi thấy anh ta chơi rất hồn nhiên và rất hào hứng Thậm chí tôi lo cho anh ta mệt và tôi còn lắm lúc tôi còn gàn Tôi bảo là hay nghỉ chứ Nhưng anh chẳng mệt này vẫn tiếp tục tham gia một cách hăng hái À, cũng như bao các cái trò chơi ở trong các lễ hội của xứ Bắc thì ở Hội Lim cũng có một trò chơi gọi là vật cổ truyền à, Và cái trò chơi này là thể hiện à, cái tính thượng võ của người Việt Nam à, Bạn có muốn thử trò chơi này không? Ồ, nhưng mà tôi chỉ sợ rằng là không có người nào tương xứng với hạng cân của bạn Cứ vào nhá This will be fun có ai dám đấu vật với ông này không? Okay. So the only rules I understand are don't fall. If you fall, you lose. So I'm going to do my best not to fall and make my opponent fall, which is Right over here. Hi, I'm Matt. Nice to meet you. I didn't quite understand the rules of the game, so I carefully watched what the other participants were doing. The young Vietnamese man was obviously much smaller than me, but what he lacked in size he made up for in his good technique. He makes me put forth a lot of effort to try and beat him. This definitely is not as easy as it looks. This man was very strong and fast. I even wounded my mouth after being slammed into the fence. Điều quan trọng của người đô vật không phải là sức khỏe, không phải sức mạnh, mà còn có cả chiến thuật. Người vật còn phải có biết miếng võ của mình. Mét có lẽ cũng có nắm được một số cái kỹ thuật vật. Nhưng ở đây, đây là một trận đấu không cân sức giữa hai đô vật Việt Nam với một đô vật uh, Mỹ mà to khỏe như thế kia. Rất tốt đấy, có thể đi uh, dự giải uh, uh, Olympic sắp tới. Thế nhưng mà bây giờ vô địch Olympic tương lai có dám vật một keo nữa với đô vật này không? Oh, uh, I'm very tired. The last opponent was great, but I accept the challenge. I must. <laughs> 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 
một đô vật này chơi rất hào hứng và tôn trọng luật không ngăn gian và được một cái điểm nữa là rất nhiệt tình lắm lúc uh, tôi nghĩ anh ta mệt rồi sau đó, trận thứ nhất tôi bảo thôi nhá có cờ phải chơi tiếp nữa không nhưng anh ta vẫn rất hào hứng và chơi đến cục tôi thấy rằng là đồ vật này có một cái uh, đức tính là kiên quyết giành chiến thắng <cười> The second match was not easy either as I was exhausted from the first match. For a while the Vietnamese man was trying to lift me up. But after the first match I gained a little bit of experience and with a little more luck I finally won again. Có lẽ đến bây giờ tôi thực sự yên tâm rằng không cần phải tôi hướng dẫn nữa, không cần phải tôi giới thiệu nữa. Mét cũng có thể một mình đi vào với đám đông của người đi hội ở Việt Nam và tham dự những trò chơi. Chỉ có một điều, Mét phải học tiếng Việt thì mới hiểu được luật chơi của những trò chơi đó. Well, today has been a very exciting day here at the festival. I've done the, the rope thing uh, with the bamboo swing, that was tiring. I wrestled a few people and, and beat them, that was very tiring but very fun as well. Uh, sang some Vietnamese folk songs uh, and saw a cockfight which is very much illegal in most parts of the world except here in Vietnam. I've never seen one before in my life so it was an interesting experience but unfortunately we have no more time for today, so we have to get back to Hanoi. So tune in next week, and thank you for turning in this week.